können. Wir haben aber ein anderes Highlight einfach heute Abend und äh, da zeige ich jetzt einfach mal hier auf diesen schwarzen Vorhang und jetzt bitte ich den Künstler Ole Ohlendorf aus Winsen mal auf die Bühne und dann klären wir das auf und es wird dann feierlich eine neue Bildenthüllung hier gezeigt. Ole, wo bist du? Komm gerne zu mir. Ole, du kannst viel mehr über das Bild sagen. Ich kann nur etwas über dich sagen. Wir kennen uns viele, viele Jahre, 25, 20 Jahre. Das ist schon auch eine Zeit. Und wir waren bei vielen Anlässen auch zugegen. Wir haben Ausstellungen auch gemeinsam organisiert und durchgezogen. Und äh, ich freue mich, dass du aus dieser Idee Dead Rock Heads, mit dieser toten Rockgrößen, die du also malst, die du einfach auch normal erlebst, äh, das ist ein Riesenthema geworden. Ich sag mal, so circa 150 Bilder hast du in diesem äh, äh, Feld schon geschaffen. Und äh, du erklärst vielleicht selbst diesen Bereich. Und ich gebe das Mikrofon weiter. Und dann das Übrige mache ich mit dir nachher später gemeinsam. Danke. So, liebe Stones-Familie, auch von meiner Seite erstmal schönen guten Abend. Lücho, are you ready? Ich kann euch nicht hören. Lücho, are you ready? Ja, Uli hat das ja schon ein wenig anmoderiert, um was es jetzt gleich gehen wird. Ein neuer Dead Rocket wird hier gleich enthüllt und wer kann es anders sein als Charlie Watts. Am 24. August ist Charlie abgereist in den Rock Heaven und von mir gemalt. Musik trifft Malerei, ein Lebensgefühl trifft auf Erinnerungskultur. Das ist mein Motto. Und Uli sagte schon, mehr als 150 Gemälde zur Serie sind gemalt. Das hier von Charlie Watts ist das 159. zur Serie. Und das werden wir erstmal jetzt gleich schön äh, enthüllen. Und ich denke mal, äh, Charlie gebührt ein gewaltiger Countdown, den wir jetzt gemeinsam runterziehen werden. Wir fangen an bei... 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und da fällt der Vorhang. Also für äh, Fotoshooting stehen Uli und ich natürlich gleich zur Verfügung. Haltet drauf mit euren Kameras, denn äh, die Welt will es jetzt wissen. Es ist Weltpremiere, also von daher, die Welt hat das vorher noch nicht gesehen. Und das ist heute das allererste Mal, dass das Licht äh, der äh, Welt auf das neue Dan Rockets Gemälde fällt. Und wie gesagt... Musik trifft Malerei, das ist hier bei mir das Thema. Und im unteren Bereich, für alle die, die das jetzt noch nicht so sehen, da habe ich noch mal mit Pinsel äh, strichen und mit Farbe den Trommelwirbel von Charlie verfolgt und habe mir natürlich, wie kann es anders sein, als in diesen wunderbaren Räumlichkeiten des Stones Fan Museums, was ja die Voodoo Lounge Optik hat, also konnte es auch nur ein Stück vom Album Voodoo Lounge sein und das ist nicht so ein bekanntes, äh, deshalb verrate ich euch das auch. Zack on the Jacula, wer kennt das? Ja, yeah. yeah, das ist ein unbekanntes Stück, also das haben die Stones meines Wissens auch gar nicht so live und oft gespielt und da ist unbedingt ein wunderbares Saxophon mitzuhören und da Charlie ja nun ausgewiesener Jazzfreund auch war, äh, durfte natürlich das Saxophon als äh, Reminiszenz an seine Jazzliebhaberei absolut nicht fehlen und von daher im unteren Bereich ist das eben mit künstlerischen Mitteln und mit meinem Pinsel sozusagen auf die Leinwand gebracht worden. Dazu noch die Zunge, logischerweise geht ja gar nicht anders und ein 
äh, Gretsch-Symbol. Charlie hat ja das Gretsch-Schlagzeug bespielt. Also wir stehen gleich für ein Fotoshooting zur Verfügung und ich bedanke mich für äh, euer Kommen und dass ihr dabei wart und ich wünsche uns noch allen gemeinsam einen stonigen, rockigen Abend. Vielen Dank. Wir werden immer den Charlie gedenken und ihn einfach achten, er hat eine große Leistung gebracht, 59 Jahre. Er hat zwar kein Stück für die Rolling Stones komponiert, aber er war ein treuer Wichbegleiter äh, der Band. Und äh, ja, ich danke dir, dass du zu uns gekommen bist mit diesem Bild. Ich denke mal, wir haben für den Rahmen dafür gefunden. Ja, und äh, wir gehen gleich mit, der, mit dem Bild hier von der Bühne. Und äh, ich darf jetzt ankündigen, eine der bekanntesten äh, Stones Coverbands, Voodoo Lounge, wird jetzt gleich kommen. Und ich denke mal, die Musik, die ist schon im Anmarsch. Und äh, ja, äh, habt einfach einen schönen Abend, genießt den Abend. Und äh, es wird einer unserer letzten, ja, in diesem Jahr generell sein. Und äh, ja, ich sage einfach, äh, habt Spaß. Rock'n'Roll und äh, deswegen ist es uns.